ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ വെൽക്കം ടു എഡ്യു ലൈൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സി പ്രോഗ്രാം ടോക്കൺസ് എന്താണ് ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാ എല്ലാ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ടോക്കൺസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് സി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കണിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് എന്ത് എഴുതിയാലും അത് നമ്മൾ ടോക്കൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോമ ഇട്ടാൽ അതൊരു ടോക്കൺ ആണ് ഒരു സെമികോളിൽ ഇട്ടാൽ അതൊരു ടോക്കൺ ആണ് ഓപ്പൺ ബ്രേസസ് ഇട്ടാൽ അതൊരു ടോക്കൺ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങനെ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം എന്താണ് ടോക്കൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോക്കൺസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ടോക്കൺസ് ആണ് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കീവേഡ്സ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓൾറെഡി സിയുടെ കമ്പൈലറിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ മീനിങ്ങിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കീവേഡ്സുകളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം കീവേഡ്സുകളുടെ മീനിങ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ് സി കമ്പൈലറിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ട് കീവേഡ് ആണ് സി പ്രോഗ്രാമിനകത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാറ് ഡബിള് വോയിഡ് ഈഫ് ഇൻഡ് ദെൻ എൽസ് സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കീവേഡുകൾ വരും ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു കീവേഡ്സ് ആണ് സി പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കീവേഡുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു നാല് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ക്യാറ് ഡബിള് വോയിഡ് ഇഫ് അപ്പം ഇതാണ് കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓൾറെഡി സിയുടെ കമ്പൈലറിനകത്ത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ മീനിങ്ങിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് കീവേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് ടോക്കൺ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നെയിംസ് ആണ് എന്ത് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന നെയിമുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കീവേഡും ഐഡൻറ്റിഫയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ മീനിങ് സിയുടെ കമ്പൈലറിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ആ മീനിങ് വരുന്ന ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ അതായത് ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെ അറയൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കും ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കും അറ എഴുതുമ്പോൾ അറയ്ക്കൊരു പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ ആ പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പേരാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം യൂസർ യൂസറിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന നെയിമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി സിയുടെ കമ്പൈലറിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വേർഡുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഈ കോൺസ്റ്റൻസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററൽസ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്ക് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അതാണല്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സി പ്രോഗ്രാമിൽ എത്ര ടൈപ
ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ടേക്കുന്നു സോ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഫൈവ് ഫൈവിനെ ഞാൻ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ടു ഏ അപ്പൊ അതെന്താണ് അതൊരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഞാനതിനെ സിംഗിൾ കോഡ്സിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എന്താവും അത് ഇൻഡിജർ നമ്പർ അല്ല അതൊരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എഴുതിയാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റൻസിനൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആസ്കി വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് അതാണ് ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ആസ്കി വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റുകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ആസ്കി വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ പേജിൽ ഇതുപോലെ ആസ്കി വാല്യൂസ് കിടക്കുന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റുകളുടെ ആസ്കി വാല്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പം സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്യാ ഞാനിപ്പം എ അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഈ ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബിയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അങ്ങനെ പോകും സ്മോൾ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ബിയുടെ എന്ത് വരും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പം ഇതാണ് ആസ്കി വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ആസ് ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പം ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസുകൾ പഠിച്ചു അല്ലെ രണ്ട് ലിറ്ററൽസ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റന്റും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് നോക്കാം എന്താന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് ഓക്കെ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഞാനിവിടെ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ അല്ല സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ സീന ഒരു പേര് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ എന്ത് എഴുതിയാലും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എഴുതിയാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതിയാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു വാല്യൂവിനെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്യും ആ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലാഷ് സീറോ ഓക്കെ ഈ സ്ലാഷ് സീറോ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സ്ലാ സ്ലാഷ് സീറോ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്യും സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സ്ലാഷ് സീറോ ഒരു സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സ്ലാഷ് സീറോ
അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് പോയിന്റ് വരുന്ന നമ്പർ അല്ലേ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പം ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതായത് പോയിന്റ് വരുന്ന നമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം രണ്ടാമതാണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എന്താണ് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് എഴുതുക അല്ലെ അതായത് ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയേ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെ പോയിന്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലോട്ടിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആകാം ഓക്കെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ആകാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ആകാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിലാണ് എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാൻഡിസയും വരും എക്സ്പോണന്റും വരും മാൻഡിസ പോർഷനും കാണും എക്സ്പോണന്റ് പോർഷനും കാണും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഇത് കേട്ടോ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അതായത് പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇ സീറോ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാൻഡിസ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാൻഡിസ എന്ന് പറയും ഇനി ടെൻ റേസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ എക്സ്പോണന്റ് പോർഷൻ ആണ് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോണന്റ് എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിൽ എഴുതുക അതായത് എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിൽ നമ്മളൊരു റിയൽ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും മാൻഡിസ പോർഷനും കാണും എക്സ്പോണന്റ് ഫോമും കാണും അപ്പൊ ഈ മാൻഡിസ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിന്റെ കേസിൽ മാൻഡിസ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റും എക്സ്പോണന്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണു ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടെൻ റേസ് ടു വണ്ണെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ടെൻ റേസ് ടു ടു ആവാന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇ സീറോ ടു എന്ന് എഴുതും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആവാന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇ സീറോ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇ സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വരും അത് ഇനി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇ സീറോ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്നാണ് ഇ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണൊരു വേറെ സ്റ്റൈൽ എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റിന് അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണന്റ് ഫോമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരവും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ടോക്കൺസ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് എന്താന്ന് നോക്കി അല്ലെ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ മീനിങ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ
അല്ലെ ഇനി സ്ട്രിങ് കോൺസിന്റെ കേസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അവസാനം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് മാർക്കർ അതായത് സ്ലാഷ് സീറോ ഈ സ്ലാഷ് സീറോ എന്നുള്ള അല്ലെ നൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ നൾ ക്യാരക്ടറിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്